ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു വി ലൈൻ സ്റ്റഡി പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആണ് ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് സോ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പം അതിനൊരു ഓവർവ്യൂ ആണ് വേണ്ടത് അതായത് ഒരു ഡീപ്പ് നോളജിൽ അതിനൊന്ന് അതിൻ്റെ ഐഡിയോളജി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇത് ഇത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള റീസൺ അതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ടിക്കിൾ വൈസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലെടുക്കുക മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്കറിയാം നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാർട്ട് വൈസ് സെക്ഷൻ വൈസ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പാർട്ട് ത്രീയിലാണ് നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ പാർട്ട് ത്രീയിൽ പന്ത്രണ്ട് തൊട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിനെ പറ്റിയാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഇനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട് യു എസിനെ പോലെ അതുപോലെ അൺറിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ബ്രിട്ടനിലെ പോലെ നമ്മൾ പ്രിയാമ്പിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് യു എസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ യു എസിൽ ഉള്ള ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് അവിടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിനെ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് കടമെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് വെരി ലോങ് ആണ് അതായത് നമുക്കറിയാം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ലെങ്തിയസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഇനി അതിലെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ ഈ റൈറ്റ്സിനെ പറ്റി പ്രതിപാദിപ്പിച്ചതിനേക്കാളും ബൃഹത്തായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി ജസ്റ്റിഷ്യബിൾ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് വയലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോർട്ടിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം എനിക്ക് ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റൂളിംഗ് പാർട്ടിയെ പറ്റി സർക്കാരിനെതിരായിട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഇപ്പം എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചോ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് കോർട്ടിൽ പോയി അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം ഈവൻ സുപ്രീം കോർട്ടിൽ പോയി അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ട് പറയാം എന്താണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് വയലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണെന്ന് അപ്പോൾ ആ ഒരു അവകാശം തന്നിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എല്ലാ വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അതായത് പാവപ്പെട്ടവർ പണക്കാർ അങ്ങനെ കാറ്റഗറി ആയിട്ടൊന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും ഈക്വലി ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ടീച്ചർ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണല്ലോ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഈക്വാലിറ്റി എന്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് വെച്ച് കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ടു അപ്ഹോൾഡ് ഇക്വാലിറ്റി ഡിഗ്നിറ്റി ആൻഡ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ദ നേഷൻ അല്ലെ ആ ഒരു യൂണിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ഇല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും ഈക്വലി കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് രാജഭരണം എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ ഇപ്പം രാജാവിനെതിരെ ചുമ്മാ ഒന്ന് ശബ്ദിച്ചാൽ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ തല വെട്ടും ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ആരെയും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നെ തന്നേക്കുവാണ് അതായത് ഡിക്ട ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് ഇല്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെയിം നോക്കെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ലോ ഓഫ് ദി ലാൻഡ് എന്നാണ് അത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതായത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് അതിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു അവകാശമില്ല ഇനി അത് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്താം അല്ലെ അമെൻമെൻറ്റ് വഴി ചേഞ്ച് വരുത്താം പക്ഷെ അതിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിൽ തൊടാൻ പോലും പറ
ശരിക്കും ഭാഗ്യവാന്മാരാന്ന് തോന്നും അല്ലെ ആ ഒരു സെക്യുവർ ഫീൽ തരും എന്ത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അതായത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു റിലീജിയനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നെനിക്ക് പറയാം ഇല്ലേ കാരണം എന്താണ് എനിക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് സംസാരിക്കാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ആ ഒരു അവകാശം എനിക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്നാണ് അതായത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഫോം ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഒരു ഓൾ റൗണ്ട് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ആസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ എനിക്കും കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളൊരു ബേസിക് ഓവർവ്യൂ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടായ സമയത്ത് അതായത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഴുതപ്പെട്ട സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സും പിന്നെ കാലങ്ങൾ മാറിയപ്പം അതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി ഉണ്ട് ഇക്വാലിറ്റി കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ എല്ലാവരും തുല്യരാണ് അതായത് ലോവർ കാസ്റ്റ് എന്നോ അയർ കാസ്റ്റ് എന്നോ മതത്തിൻ്റെ പേരിലായാലും നിറത്തിൻ്റെ പേരിലാണെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ പേരിലും എന്തില്ല ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം അതായത് പറയാൻ എന്താ എനിക്ക് എനിക്ക് എന്ത് പറയണം എന്ത് കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യണം എവിടെ പോകണം എക്സെപ്റ്റ് ജമ്മു കാശ്മീർ അപ്പം ഈ റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം എന്നുള്ളത് അബ്സലൂട്ടല്ല കാരണം കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ രാജ്യത്തിന് ഹാർമ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇല്ലേ അല്ലാതെ നോർമലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം അങ്ങനെ കുറച്ച് റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിലും എന്താണ് ഒരു അസ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു മനുഷ്യന് കിട്ടേണ്ട ഫ്രീഡമെല്ലാം ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിട്ടേഷൻ അതായത് അറിയാമല്ലോ ഇവിടെ തരംതിരിവ് ഒരുപാടുണ്ട് മതത്തിൻ്റെ പേരിലാണെങ്കിൽ കാരണം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ദു ദുരാചാരങ്ങളൊന്നും പിന്നീട് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം റൈറ്റ്സ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് ഈ റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം സോൾജിയേഴ്സിൻ്റെ കേസിലൊന്നും വരില്ല നമ്മൾ നോർമൽ പീപ്പിളിന് വരുന്നത് അതായത് ചെ സോൾജിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം അവർ ചിലപ്പം പറയത്തില്ല അവരുടെ റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ബോർഡറിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ ഒരുപാട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നോർമൽ പേഴ്സണിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അവരുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റിൻ്റെ വയലേഷനാണ് അപ്പം പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് സോൾജിയേഴ്സ് അവർക്ക് അവരുടെയൊക്കെ എക്സെപ്ഷണൽ കേസസ് ആണ് അല്ലാതെ റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിട്ടേഷൻ എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് Right to freedom of religion. അറിയാമല്ലോ നമ്മളൊരു സെക്യുലർ രാജ്യമാണ് നമുക്ക് ഏത് മതത്തെ വിശ്വസിക്കാനും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാനും ഉള്ള അവകാശം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തരുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ്സ് ആണ് ദെൻ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടായ സമയത്തുള്ള ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആണ് അന്ന് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത ഒരു റൈറ്റ്സ് ആണ് റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ് ഇങ്ങനെ ഏഴെണ്ണമായിരുന്നു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന റൈറ്റ്സ് അതായത് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിട്ടേഷൻ റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയൻ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ് ഇനി കാലം കടക്കും തോറും അതെ നമുക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വേണം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ബൈപ്പാസ് പോലത്തെ ഒരു റോഡ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ഥലം എടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ അങ്ങനെ സ്ഥലം എടുക്കുമ്പം നമ്മൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അന്നത്തെ കാലത്ത് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിൻ്റെ വയലേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് കേസുകൾ സുപ്രീം കോർട്ട് ഹൈക്കോർട്ടിലൊക്കെ വന്നു അപ്പം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് സോ കാലങ്ങൾ മാറിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ളത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ആറ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആണുള്ളത് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്തു കളഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണെന്ന്
നമുക്കറിയാം ഇതിൽ റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിന് ഹാംഫുള്ളായിട്ടുള്ള വല്ല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാം റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് നോട്ട് അബ്സലൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് ക്വാളിഫൈഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വാലിഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വാലിഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കോർട്ടിൽ പോവാവുന്നതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ മോസ്റ്റ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സും സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ആർബിറ്ററിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കേസുകൾ പോകുന്നത് അതിൽ എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിലും എന്താണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓൺഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസിനെതിരെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോർട്ടിൽ പോയി കേസ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് ഫ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആർ നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് കൂടുതൽ കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മളോട് സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നതാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സും അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് യു ഷുഡ് നോട്ട് ഡൂ ഇറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ അച്ചീവ് ദിസ് അതായത് ഇക്വാലിറ്റി ഒക്കെ നമുക്കൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണല്ലേ പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ കോർട്ടിൽ നമുക്ക് പോയി എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് വയലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സുപ്രീം കോർട്ടിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഓർഡിനറി ലോ ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയിട്ട് സുപ്രീം കോർട്ടിൽ പോയി അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് വരുമ്പം ആ ഒരു കേസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആകുമ്പം നമുക്ക് ഒരു നോർമൽ പേപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി സുപ്രീം കോർട്ടിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇത്തരം റൈറ്റ്സുകൾ പെർമനൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല പെർമനൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ടൈംസ് നമുക്ക് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പെർമനൻ്റ് അല്ല എന്നാണ് മീനിങ് അതായത് പാർലമെൻറ്റിന് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ കർട്ടയിൽ ചെയ്യാം റിപ്പീൽ ചെയ്യാം അല്ലേ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് വഴി എന്താണ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അമെൻമെൻറ്റും റിപ്പീലും ഒക്കെ നടത്താം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ളത് പണ്ട് പണ്ട് എന്താണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്താണ് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻ്റ് ആക്ട് വഴി അത് എടുത്തു കളഞ്ഞു കാരണം അത് അത് എടുത്ത് കളയുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് അത്യാവശ്യമായതാണ് അപ്പോൾ കാലങ്ങൾ കറി കഴിയും തോറും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാലത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിന് ചേഞ്ചസ് വരുത്തണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് നമുക്ക് നാഷണൽ എമർജൻസിയുടെ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സെപ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പം പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഈ നാഷണൽ എമർജൻസി ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കൊടുക്കണം കാരണം രാജ്യം ഭീഷണിയിലാണ് ആ സമയത്ത് ആർട്ടിക്കിൾ നയൻറ്റീൻ ഒക്കെ എടുത്തോളാം കാരണം ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ഒന്നും ആ സമയത്ത് കൊടുത്ത് നമ്മൾ തോന്നിയ പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് രാജ്യത്തിന് ഹാംഫുള്ളാണ് അത്തരം സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഇനി ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആംഡ് ഫോഴ്സ് പാരാമിലിറ്ററി ഫോഴ്സസ് പോലീസ് ഫോഴ്സസ് ഇവരുടെയൊക്കെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിന് പാർലമെൻറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നാഷണൽ എമർജൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ്യം ഒട്ടാകെ ഉള്ളതാണ് അല്ലേ പക്ഷേ അല്ലാതെ മാർഷ്യൽ ലോ അതായത് പട്ടാള ഭരണം വരും അത് രാജ്യം ഒട്ടാകെ ആയിരിക്കില്ല എന്താണ് പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പം മധ്യപ്രദേശിൽ ഒരു കലാപം നടന്ന അത് അവിടുത്തെ പോലീസ് ഫോഴ്സിന് കൺട്രോളബിൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പട്ടാളത്തെ ഇറക്കാം ഇല്ലേ അപ്പം ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ എന്തായിരിക്കും മാർഷ്യൽ ലോ ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത് ആ ടൈമിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റിലെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിൻ്റെ ആപ്
സ്റ്റേറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാർലമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർഗനും ഉണ്ട് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഓർഗനും ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലെ എന്താണ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ബോഡി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഇതെല്ലാം സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ആ എല്ലാ ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസ് അതായത് പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇതെല്ലാം എന്താണ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് അതായത് ത്രീ ടയർ സിസ്റ്റം മൊത്തം ഗവൺമെൻറ് ബോഡിയിലെ യൂണിയൻ സ്റ്റേറ്റ് പിന്നെ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് ഇത് ഇത്രയും എന്തിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുവാണ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുവാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് അതോറിറ്റീസ് ലൈക്ക് എൽ ഐ സി ഒ എൻ ജി സി ഇതെല്ലാം എന്താണ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നീട് ചില കേസസിലൊക്കെ എന്താണ് സുപ്രീം കോർട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില കേസസ് വരുമ്പം അവർ അവർക്കെതിരെ എന്താണ് അത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിൻ്റെ വയലേഷനാന്ന് പറഞ്ഞ് വന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില പ്രൈവറ്റ് ബോഡീസ് ഉണ്ട് ആ പ്രൈവറ്റ് ബോഡി അതെല്ലാം എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പം ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൽവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് വിച്ച് മീൻസ് നമുക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് വയലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കൊക്കെ എതിരെ കേസ് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് വിത്ത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ഇപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾ ലോ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് വിത്ത് എനി ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ഷാൽ ബി വോയിഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഓൾ ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമം അത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിനെ ആയിട്ട് മാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലോ വോയിഡാന്ന് പറയാം അതായത് ആ നിയമം അസാധുവാണ് അതായത് ഇപ്പം സി ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് വയലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സുപ്രീം കോർട്ടിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാമെന്നതിനെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി ടു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഹൈക്കോർട്ടിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് വഴി അപ്പം അങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പം ഇപ്പം ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമം പാസ്സായി ആ നിയമം ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി ടു അല്ലെങ്കിൽ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് വഴി നമുക്ക് കോർട്ടിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം കോർട്ടിന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം ആ ലോ എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണോ അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണോ അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണെങ്കിൽ ആ ലോ എന്ത് ചെയ്യും വോയിഡാക്കും അതായത് അസാധുവാക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞല്ലോ ഓൾ ലോ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് വിത്ത് എനി ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ ആ ടേം ലോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതായത് പെർമനൻറ്റ് ലോ എനാക്റ്റഡ് ബൈ ദ പാർലമെൻറ്റ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റർ ഇപ്പം പാർലമെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്ററും ഒരുപാട് പെർമനൻറ്റ് ലോസ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ലോ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പം ഇപ്പം പാർലമെൻറ്റ് ഒരു ലോ പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സുപ്രീം കോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോർട്ട് ഇങ്ങനെ ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടീൻ വഴി അത് ഇങ്ങനെ റിവ്യൂ ചെയ്യും ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ വഴി അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണോ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വാലിഡ് ആവുന്നു ആവുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ ചില ടെമ്പററി ലോ ഉണ്ട് അതായത് ഓർഡിനൻസ് ഓർഡിനൻസ് പാസ്സാക്കാറുണ്ട് പ്രസിഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണറി ഈ ഓർഡിനൻസ് പാസ്സാക്കി വരേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് പാർലമെൻറ്റ് സെക്ഷനിലല്ലാത്ത സമയത്ത് താൽക്കാലികമായിട്ട് എന്താണ് പ്രസിഡൻറ്റ് പാസ്സാക്കുന്നതാണ് ഓർഡിനൻസ് അതിനുശേഷം പാർലമെൻറ്റ് പിന്നീട് സെക്ഷനിൽ വരുമ്പോൾ അത് സൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴേ അതെന്താവത്തുള്ളൂ പെർമനൻറ്റ് ലോ ആവത്തുള്ളൂ അത് നമ്മൾ വേറൊരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇത് മനസ്സിലാക്കാം പെർമനൻറ്റ് ലോയും ടെമ്പററി ലോയും എല്ലാം എന്താണ് എപ്പോഴും എന്താണ് ഈ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂവിന് അണ്ടറിലായിരിക്കും പിന്നെ അല്ലാതെ കൊടുക്കുന്ന റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് ചില സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ പർട്ടിക്കുലർ റൂൾസും
ആക്ച്വലി ഇവിടെ പറഞ്ഞു ബേസിക് സ്ട്രക്ചറാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണോ അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്പെഷ്യൽ ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതൊക്കെയാണ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആണോ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ആണോ ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ആണോ അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു ദിവസം ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം പറയാം എങ്കിലും ഒരു കേസിനെ പറ്റി പറയുകയാണ് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂവിൻ്റെ അണ്ടറിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ അമെൻമെൻറ്റ് നടത്തും അതായത് കുറേ ചേഞ്ചസ് വരുത്തും നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഴുതി എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന സാധനങ്ങളിൽ നമ്മളെന്ത് ചേഞ്ചസ് വരുത്താറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂവിൻ്റെ അണ്ടറിലല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് വഴി സുപ്രീം കോടതിയിൽ അത് ചലഞ്ച് ചെയ്തപ്പം സുപ്രീം കോർട്ട് പറഞ്ഞു എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻറ്റിനെയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എപ്പോൾ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിനെ എന്ത് ചെയ്യുമ്പം വയലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞേക്കുവാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ തൊട്ട് അടുത്ത പാർട്ടിൽ ഇടുന്നതാണ് ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യ